கல்வி அமைச்சும் தேசிய கல்வி நிறுவனமும் இணைந்து தொலைக்காட்சி வழியாக கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை வடிவமைத்துள்ளன அதன் பிரகாரம் இன்றைய தினம் தரம் பதின்மூன்றில் இணைந்த கணிதம் கேட்கும் மாணவர்களுக்கு மூன்றாம் தவணையில் அமையும் பாடப்பரப்பின் முதற் பகுதியான ஈருறுப்பு விரிவை என்று கேட்க இருக்கின்றோம் ஈருறுப்பு விரிவு என்பது இரு உறுப்புகளின் கோவைகளினாலான பலுக்கள் அவற்றின் விரிவுகள் தான் ஈருறுப்பு விரிவென நாங்கள் இங்கே கேட்கின்றோம் இந்த ஈருறுப்பு விரிவுகளை நீங்கள் நோக்குமிடத்து முதலாவதாக இதில் பார்த்தீர்களானால் ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் ஓராம் அடுக்கு ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் ஓராம் அடுக்கின் பிரமாணம் ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் ரெண்டாம் அடுக்கு ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் ரெண்டாம் அடுக்கின் விரிவை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அது ஏ வர்க்கம் சக ரெண்டே பி சக பி வர்க்கம் என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த விடயம் இது சாதாரண தரத்திலும் அதுக்கு முன்பாகவும் நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் இப்ப ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் கணம் இது எடுத்தீங்கள் என்றால் ஏ பிளஸ் பிய நாங்கள் ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் வர்க்கத்தினால பெருக்க வேண்டும் ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் வர்க்கத்தின் விரிவு உங்களுக்கு தெரியும் ஏ வர்க்கம் சக ரெண்டே பி சக பி வர்க்கம் ஏ பிளஸ் பியினால் நீங்கள் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏ கணம் சக மூன்று ஏ வர்க்கம் பி சக மூன்று ஏ பி வர்க்கம் சக பி கணம் இந்த பெருக்கம் எவ்வாறு பெறப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த விரிவில் ஏ பிளஸ் பி முழுவதன் கணத்தில் ஏ கணம் ஏ இன்று வர்க்கம் ஏ இன்று ஓராம் அடுக்கு ஏ இன்று பூச்சியமாம் அடுக்கு ஏ இன்று அடுக்கு படிப்படியாக ஒவ்வொன்றாக குறைந்து செல்கின்றது அதே வேளையில் பியின் அடுக்கு பூச்சியத்தில் இருந்து பி இன்று ஓராம் அடுக்கு பி இன்று ரெண்டாம் அடுக்கு பி இன்று மூன்றாம் அடுக்கு என அதிகரித்து செல்கின்றது மொத்தத்தில் இங்கு நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் உள்ள பலுக்களின் கூட்டு தொகை மூன்றாக அமையும் இங்க மூன்று பி இன்றி அடுக்கு சைவர் மூன்று சக சைவர் மூன்று ரெண்டு சக ஒன்று மூன்று இங்கு ஒன்று சக ரெண்டு மூன்று ஏன் ஏ சக பி முழுவதும் கணம் ஆகவே அங்க மூன்று என்றபடியால் நாங்கள் இங்க அடுக்குகள் என்ற கூட்டு தொகை மூன்றாக அமையும் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் எல்லா உறுப்புகளிலும் இது உண்மையானதாக இருக்கும் இங்க ஏ சக பி முழுவதன் வர்க்கத்தை எடுத்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ வர்க்கம் ஏ பி அப்ப ஒன்று சக ஒன்று ரெண்டு இங்க பி வர்க்கம் ஏ இன்றி அடுக்கு பூச்சியம் ஆகவே ரெண்டு அப்ப இப்ப நீங்கள் இந்த விரிவின் வடிவத்தை நீங்க பார்த்திருக்கின்றீர்கள் ஏ சக பி முழுவதன் நாலாம் அடுக்கிலே எந்தெந்த உறுப்பு அமையும் என்று என்று உங்களால் கூற முடியும் என்னென்ன இருக்கும் ஏ இன் நாலாம் அடுக்கு இருக்கும் பி இன்று சைவராம் அடுக்கு அடுத்தது ஏ இன் மூன்றாம் அடுக்கு இருக்கும் பி இன் ஓராம் அடுக்கு அடுத்தது ஏ இன் ரெண்டாம் அடுக்கு இருக்கும் பி இன் ரெண்டாம் அடுக்கு அடுத்தது ஏ இன் ஓராம் அடுக்கு இருக்கும் பி இன் மூன்றாம் அடுக்கு அடுத்தது பி இன் நாலாம் அடுக்கு ஆகவே அடுக்கு ரெண்டினதும் கூட்டு தொகை ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் நான்காக அமையும் அதோட தொடர்ச்சியாக படிப்படியாக ஏ இன்றி அடுக்கு குறைவடைந்து செல்லும் பி இன்றி அடுக்கு கூடி செல்லும் அது கட்டாயமாக ஏ இன்றி அடுக்கு அண்டில் நீங்க மாறி எழுதுனீங்கள் என்று சொன்னால் பி இன்றி அடுக்கு குறைவடைந்து செல்லும் ஏ இன்றி அடுக்கு கூடி செல்லும் ஆகவே இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த உறுப்புகள் அமையும் என்று தெரியும் ஆனால் அந்த உறுப்புகள் எத்தனை தடவை அமையுதுன்றதை நீங்கள் இங்க பார்க்க வேண்டும் இதுல பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் ஏ சக பி முழுவதன் ஓராம் அடுக்குல ஏ ஒரு தடவை அமைந்திருக்குது பி ஒரு தடவை அமைந்திருக்கு ஏ சக பி முழுவதன் ரெண்டாம் அடுக்குல ஏ வர்க்கம் ஒரு தடவை இருக்கின்றது 
B வர்க்கம் ஒரு தடவை இருக்கின்றது ஆனால் AB ரெண்டு தடவை அமைந்திருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியுது இங்க உள்ள அந்த பி ஏ இந்த ஏயால பேரு கேட்கல அது ஒன்று வந்தது ஒரு ஏபி இப்ப இந்த இந்த ஏ இந்த பியால பேர் கேட்கல ஒன்று அமைந்திருது இந்த ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் சேர்ந்துதான் இங்க ரெண்டு ஏபியாக இருக்கின்றது அதே போல இங்க ஒன்று ஒரு ஏ வர்க்கம் இருக்கின்றது அந்த ஏ வர்க்கத்தை பியால பேர் கேட்கல ஏ வர்க்கம் பி வருகின்றது இங்க உள்ள ஏயால இங்க ரெண்டு ஏபியை பெருக்கும் போது அங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ஏவர்க்கம் பி கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ஒன்றும் தான் இங்க மூன்று ஏவர்க்கம் பியாக அமைந்தது அவ்வாறே அடுத்ததையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏபி வர்க்கம் இந்த ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் சேர்ந்துதான் மூன்று ஆகவே அந்த முதல் விரிவில உங்களுக்கு ஏசக பி முழுவதன் வர்க்கத்தின் விரிவில இருக்கிற அந்த ஒரு ஏ வர்க்கம் ரெண்டு ஏபி ஒரு பி வர்க்கம் தான் அந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்று தான் இந்த ஏசக பி முழுவதன் கணத்துல சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வாறு இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏசக பி முழுவதன் வர்க்கத்திலேயும் அவ்வாறு ஏசக பியால இந்த ஏசக பி என்பது இங்கே இருந்து வருகின்றது ஏசக பி என்று ஓராம இருக்கிறது ஆகவே அந்த ஒன்றும் அந்த ஒன்றும் சேர்ந்துதான் இங்க ரெண்டு அவ இப்ப ஒரு நீங்கள் இங்கே ஒரு வடிவத்தை அல்லது ஒரு நாங்கள் சொல்லுவோம் பேட்டர்ன் ஒன்று நாங்கள் இங்க பார்க்கலாம் என்ன பேட்டர்ன் என்று சொன்னால் இந்த இது ஒன்று இது ஒன்று இந்த ஒன்று இந்த ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று இதுல வர்றது ஒன்று அவ இப்ப நீங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்ததுல வர்றது ஒரு ஏக்கனம் மூன்று ஏ வர்க்கம் பி மூன்று ஏ பி வர்க்கம் ஒரு பி கம் அவ இப்ப நீங்கள் என்ன அவதானிக்கின்றீர்கள் என்றால் இந்த பேட்டர்ன் எவ்வாறு அமைதண்டு பாதிங்கள் என்று சொன்னால் இந்த வடிவத்திலே அமையும் இது ஒரு ஏ ஒரு பி இது ஏசக பி என்ற சைவர் அமையும் ஏசக பி என்ற சைவர் அமைக்கின்ற பிரமாணம் ஒன்று அப்ப அதுல இருக்கிற ஒரு உறுப்பு ஒன்றுதான் இது ஒன் ஒரு ஏ ஒரு பி ஏசக பி என்று ஒவ்வொரு அமடுக்கில வர்றது ஒன்று ஒன்று அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஏசக பி என்ற ரெண்டாம் அடுக்கில வர்றது ஒரு ஏ வர்க்கம் ரெண்டு ஏ பி மற்றது ஒரு பி வர்க் ஆகவே இங்க உள்ள ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் சேர்ந்துதான் ரெண்டு அடுத்தது பாருங்கள் ஏசக பி முழுவதும் கிணத்துல என்னென்ன வரும் என்று சொன்னால் ஒரு ஏ கிணம் மூன்று ஏ வர்க்கம் பி நாங்கள் பார்த்துறாங்க அது எப்படி வந்தது இந்த ஒன்றும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இந்த மூணு இந்த ரெண்டும் இந்த ஒன்றும் சேர்ந்துதான் இந்த மூணு ஆகவே அவ்வாறாக நீங்கள் ஏசக பி இந்த நாலாம் அடுக்குரிய எத்தனை தடவை வருகின்றது இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஈருறுப்பு குணகங்கள் என்று சொல்லுவோம் ஈருறுப்பு விரிவில வர்ற ஈருறுப்பு குணகங்கள் அந்த குணகங்கள் தான் இங்கே நீங்கள் இந்த பார்க்கின்ற வடிவத்தில் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றும் ஈருறுப்பு குணகங்கள் ஏசக பி இன்றி ஓராம் அடுக்கில வர்ற ஈருறுப்பு குணகங்கள் ஒன்று ஒன்று ஏசக பி இன்ற ரெண்டாம் அடுக்கில வர்ற ஈருறுப்பு குணகங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஏசக பி இன்ற மூன்றாம் அடுக்கில வர்ற ஈருறுப்பு குணகங்கள் ஒன்று மூன்று மூன்று ஒன்று அவை அவ்வாறே ஏசக பி என்ற நாலாம் அடுக்கில வர்ற ஈருறுப்பு குணகங்களை நீங்கள் பார்க்க வேணும் என்று சொன்னால் ஏசக பி என்ற மூன்றாம் அடுக்கில் இருக்கிற ஈருறுப்பு குணகங்கள் தேவை ஏன் அதுல இருந்துதான் இது வருது ஆகவே இப்ப நீங்கள் ஏசக பி என்ற நாலாம் அடுக்கின்ற ஈருறுப்பு குணகங்கள் தெரியும் என்றால் எங்களுக்கு ஏசக பி என்ற நாலாம் அடுக்கின்ற விரிவு எழுதலாம் பாருங்கள் ஏசக பி என்ற நாலாம் அடுக்கின்ற விரிவை பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வரும் ஏசக பி இந்த நாலாம் அடுக்கின்ற விரிவை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏயின் நாலு சக நாலு ஏ கணம் பி சக நாலு ஏ வர்க்கம் பி வர்க்கம் சக நாலு ஏ பி கணம் சக பியின் நாலாம் அடுக்கு இதுதான் ஏசக பி முழுவதன் நாலாம் அடுக்கின் விரிவு அப்ப அந்த குணகங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல இருக்கிற அந்த முக்கோண வடிவத்தில் பார்க்குறோம் இதை சொல்றது பெஸ்கேலின் முக்கோணம் என்று இந்த இதை கண்டுபிடிச்சவர் பெஸ்கேல் என்ற வடியால் பெஸ்கேலின் முக்கோணம் அதுல இந்த ஈருறுப்பு குணகங்கள் இருக்கின்றது அதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் அந்த விரிவை எழுதக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் இங்கு ஒரு குறைபாடு இருக்கின்றது என்னன்னு சொன்னால் ஏசக பி என்ற பத்தாம் அடுக்கின்ற விரிவு எழுத வேணும் என்று சொன்னால் ஏசக பி என்று ஒன்பதாம் அடுக்கில் வர்ற ஒவ்வொரு உறுப்பின்றையும் குணகங்கள் தேவை 
ஆகையப்ப நாங்க கேசகபியின் பத்தாம் அடுக்க விரிவெழுகிறது நேரடியாக எழுத முடியாது ஆகவே இதுக்கு நாங்கள் நாங்கள் புதிய ஒரு முறையை அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கின்றது அப்ப அதற்காக நாங்கள் சில குறியீடுகளை இங்க பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த குறியீடுகள் வந்து உங்களுடைய வரிசை மாற்றமும் சேர்மானமும் என்ற பகுதிகளை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்சிஆர் என்சிஆர் என்றால் என் வேறு வேறான பொருட்களில் இருந்து ஆர் பொருட்களை நாங்கள் தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை என்சிஆர் என்று படித்திருப்பீர்கள் என்சிஆர் என்ற பெருமானம் உங்களுக்கு தெரியும் என் ஃபேக்டோரியல் ஓவர் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் என்சிஆர் என்ற பெருமானம் அவ இப்ப நீங்கள் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூ என்றால் உண்மையாக ஆறு வேறு வேறான பொருட்கள்ல இருந்து ரெண்டு பொருட்களினது தெரிவுகளின் எண்ணிக்கை அது ஆறு ஃபேக்டோரியல் எண்கள் ஆறு சைய ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் தர ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் உங்களுக்கு வரும் ஆறு ஃபேக்டோரியல் கீழே ஆறு சைய ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் நாலு ஃபேக்டோரியல் பிள்ளைகள் இங்க ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இருக்குது ஆகவே நீங்கள் இப்போ ஆறு ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் ஆறு தர அஞ்சு தர நாலு ஃபேக்டோரியல் என்று எழுதலாம் இந்த நாலு ஃபேக்டோரியல் நாலு ஃபேக்டோரியலும் இங்கே சுருக்கப்பட உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு தர அஞ்சு இங்கே ரெண்டு தர ஒன்று ஆகவே இங்கே ஒரு எளிய வடிவம் ஒன்று இருக்கின்றது ஆறு சி ரெண்டு என்பதை நாங்கள் நேரடியாக எழுதலாம் ஆறு தர ஐந்து கீழ் ரெண்டு தர ஒன்று அதன் பெருமானம் பதினைந்து ஆகவே இவ்வாறாக இந்த என்சிஆர் என்ற பெருமானத்தை நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்சிஆர் என்ற பெருமானமும் என்சி என் மைனஸ் ஆர் என்ற பெருமானமும் சமன் பிள்ளை என் வேறு வேறான பொருட்கள் இருந்து ஆர் பொருட்களின் தெரிவுகளின் எண்ணிக்கை அதற்கு பதிலாக என் வேறு வேறான பொருட்கள் இருந்து என் மைனஸ் ஆர் பொருட்களை நீங்கள் அகற்றி விட்டீங்கள் என்று சொன்னால் அந்த எண்ணிக்கையும் இந்த எத்தனை தடவையில என் மைனஸ் ஆர் பொருட்களை அகற்றலாமோ அத்தனை எண்ணிக்கை தான் என் பொருட்கள்ல இருந்து என் வேறு வேறான பொருட்கள்ல இருந்து ஆர் பொருட்களின் அது தெரிவுகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கும் ஆகவே என் பொருட்கள் இருந்து என் மைனஸ் ஆர் பொருட்களை அகற்றும் வேறுவரான வழிகளின் எண்ணிக்கை என் சி என் மைனஸ் ஆர் ஆகவே ரெண்டுமே சமன் தான் என் சி ஆர் சமன் என் சி என் மைனஸ் ஆர் இது நீங்கள் இது இந்த இந்த சூத்திரத்தை நீங்கள் பிரயோகித்து பார்த்தால் அதை விட கிடைக்கும் உங்களுக்கு என் சி ஆர் இங்கே இதே மாதிரி என் சி ஆருக்கான சூத்திரத்தை பயன்படுத்துறது போல என் சி என் மைனஸ் ஆருக்கும் பயன்படுத்தினீங்களான்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என் சி என் மைனஸ் ஆர் என்ற பெருமானமும் என்சிஆர் என்ற பெருமானமும் சமன் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே அதை பயன்படுத்தலாம் இல்லையா அதனால தான் நாங்கள் இங்கே அதை பார்க்கின்றோம் இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்தபடியும் பத்து சி ஏழு சமன் அதுக்கு பதிலாக பத்து சி பத்து சை ஏழு அதாவது பத்து சி மூன்று என்று அதை சுருக்கி பிள்ளைகள் பத்து சி மூன்று நாங்கள் இங்கே இதில் எழுதினது போல் எழுதலாம் ஆறு சி ரெண்டு என்றால் ஆறு தர ஐந்தின்கள் ரெண்டு தர ஒன்று ஏனென்றால் இங்கே ரெண்டு இருக்கிறபடியால் இதில் ரெண்டு தர ஒன்று பிள்ளையும் இதுல பிள்ளையால் ஆறுல தொடங்கி ரெண்டு உறுப்புகள் அடுத்தடுத்து எழுத வேண்டும் ஆகவே அதே மாதிரி இங்க பத்து சி மூன்று என்றால் பத்து தர ஒன்பது தர எட்டு கீழ் மூன்று தர ரெண்டு தர ஒன்று இலவுவான வரி என்சி சைவர் என்ற பெருமானம் ஒன்று அது இங்க நீங்கள் இதுல போட்டு பாத்தீங்களா தெரியும் என்சி சைவர் என்றால் என் ஃபேக்டோரியல் எண்கள் என் மைனஸ் சைவர் அதன் ஃபேக்டோரியல் தர சைவர் ஃபேக்டோரியல் இதுல என் சைய சைவர் வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பிள்ளைகள் இங்கே என் ஃபேக்டோரியல் போயிடும் ஒன்று இங்கே சைவர் ஃபேக்டோரியல் சைவர் ஃபேக்டோரியல் பொழுதும் ஒன்று பிள்ளைகள் ஆகவே என்சி சைவர் ஒன்று என்சி ஒன்று என் என்சி ரெண்டு நேரடியாக எழுதலாம் என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஓவர் டூ இன்டு ஒன் என்று எழுதலாம் ஆகவே என் என் தர என் சை ஒன்று இன்கள் ரெண்டு தர ஒன்று என எழுதலாம் ஆகவே என்சி டூ இந்த பெருமானம் காணலாம் இவ்வாறாக இந்த குறியீடு என்சிஆர் இந்த குறியீட்டுக்கான பெருமானங்களை காணலாம் என்சிஆர் என்ற விளக்கம் என்ன என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும் என்சிஆர் என்றால் என் வேறு வேறான பொருட்களில் இருந்து ஆர் பொருட்களினது தெரிவுகளின் எண்ணிக்கை இப்ப இதை நாங்கள் எவ்வாறு இந்த விரிவில நாங்கள் பயன்படுத்த போகின்றோம் என்று பார்ப்போம் ஈருறுப்பு விரிவில எவ்வாறு பயன்படுத்த போகின்றோம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏசகபின்ற நாலாம் அடுக்கின்ற விரிவை நாங்கள் ஏசகபி தர ஏசகபி தர ஏசகபி தர ஏசகபி என்று எழுதலாம் அப்ப இத விரிவாறு நாங்கள் காண்றது என்று சொன்னால் இதுல உள்ள ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டிலையும் இருந்து ஒவ்வொரு அடைப்பிலும் இருந்து ஒவ்வொரு உறுப்பை தெரிவு செய்து நாங்கள் பெருக்க வேண்டும் 
ஆனால் எல்லா அடைப்புகள்லேயும் இருந்து உறுப்புகள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு உறுப்பு தான் ஒரு நேரத்தில் தெரிவு செய்யலாம் பெருக்கிறது இதுதான் எங்களுடைய ஏசக பீண்ட நாலாமனுக்கு நாங்கள் காண்டக்கூடிய இலகுவான வழி எல்லாத்தையும் பெருக்கி எழுதும் பெருக்கிறது இவ்வாறு ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு அடைப்பிலிருந்து ஒரு உறுப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்வோம் இங்கே ஈய தெரிவு செய்தால் இதுலேயும் ஈய தெரிவு செய்தால் இங்கே நீங்கள் பிஏ தெரிவு செய்தால் இங்கே பிஏ தெரிவு செய்தால் அதை பெருக்கினால் உங்களுக்கு ஒரு வழியில் அந்த பெருக்கம் கிடைக்கும் அவ்வாறான நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு அடைப்பிலையும் இருந்து ஒவ்வொரு உறுப்பை தெரிவு செய்து பெருக்க வேண்டும் அவை முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்வோம் எல்லா அடைப்புகள்லையும் இருந்து ஏக்களை தெரிவு செய்து பெருக்குவோம் ஒரு அடைப்பிலிருந்து ஏய தெரிவு செய்கிறோம் இங்கேயும் ஏய தெரிவு செய்கிறோம் இங்கேயுமே இங்கேயுமே பெருக்கினால் ஏயின் நாலாம் அடைப்பு இது ஒரு வழியில தான் அமையும் விளையாது ஏனென்றால் எல்லா அடைப்புகள்லையும் ஏய தெரிவு செய்கிறோம் அது ஒரு வழி ஆனால் நாங்கள் மூன்று அடைப்புகளில் இருந்து ஏயையும் ஒரு அடைப்பில் இருந்து பிஏயும் தெரிவு செய்யப்படும் அப்போ இத்தனை எத்தனை அடைப்பு இருக்குது நான்கு வேறு வேறான அடைப்புகள் இருக்கின்றன அப்ப நான்கு அடைப்புகள்ல இருந்து ஒரு அடைப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்து அதுல பி ஏ தெரிவு செய்யப்படும் இப்ப செய்வதாரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த அடைப்பில இருந்து பி ஏ தெரிவு செய்தால் மிச்ச எல்லா அடைப்பிலையும் வந்து ஏ தெரிவு செய்வோம் அப்ப ஏ இங்க நாங்கள் பி ஏ தெரிவு செய்த உடனே மிச்ச அடைப்புகள் எல்லாம் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் அது ஒரு வழியில தான் நடக்கும் அப்ப பி ஏ தெரிவு செய்யறது எத்தனை வழி இல்லையு சொன்னால் நாலு அடைப்புகள்ல இருந்து நீங்கள் எந்த ஒரு அடைப்பையும் தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை அந்த பி என்ற தெரிவுகளின் எண்ணிக்கைக்கு சமனா இருக்கு ஆகவே நாலு அடைப்புகளில் இருந்து ஒரு அடைப்பை தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை தான் நாலு சி ஒன்று இதுதான் நாங்கள் முதல்ல பார்த்து நாங்கள் நாலு சி ஒன்று தர இந்த பிஏ தெரிவு செய்தாச்சு ஆகவே மிச்சம் மூன்று பிராக்கெட்லையும் இருந்து ஏ ஏ தெரிவு செய்த பெருக்கினால் ஏ கணம் தர பி ஆகவே நாலு சி ஒன்று தர ஏ கணம் பி இவ்வாறே நாலு அடைப்புகளில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டு அடைப்புகளை தெரிவு செய்து அதில் பிஏ தெரிவு செய்துட்டு மிச்ச அடைப்புகளில் இருந்து ஏ தெரிவு செய்வோம் நாலு அடைப்புகளில் இருந்து ரெண்டு அடைப்பை தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை நாலு சி ரெண்டு அதில் பிஏ தெரிவு செய்தால் அவற்றை பெருக்க வேண்டும் பி வரக்கம் அவ்வாறு ஏனிய ரெண்டு அடைப்புகளிலையும் இருந்து ஏ ஏ தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை உண்டு அவ்வாறு அதை பெருக்கினால் ஏ வர்க்கம் ஆகவே நாலு சி ரெண்டு தர ஏ வர்க்கம் பி வர்க்கம் இவ்வாறு மூன்று அடைப்புகளை தெரிவு செய்து அவற்றிலிருந்து பிஏ நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அவை மூன்று அடைப்புகளில் தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை நாலு அடைப்புகளில் இருந்து மூன்று அடைப்புகளை தெரிவு செய்கிற வழிகளின் எண்ணிக்கை நாலு சி மூன்று தர ஏ தர பி கணம் இவ்வாறு அடுத்தது எல்லா அடைப்புகளிலும் இருந்து நாங்கள் பிஏ தெரிவு செய்யணும் அதை நீங்கள் நாலு சி நாலு என்று சொல்லலாம் நாலு சி நாலு என்ற பெருமானம் உண்டு நேரடியாக ஒரு வழியில தான் தெரிவு செய்யலாம் எல்லா அடைப்புகள்லையும் பிஏ தெரிவு செய்யலாம் நல்லது சில பேர் சொல்லுவார்கள் நாலு சி நாலு ரெண்டுமே ஒரே விட தான் நாலு சி நாலு சமன் ஒன்று ஆகவே ஒரு பியின் நாலாம் அடைப்பு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த முதலாவது உறுப்பு வந்து ஏயின் நாலாம் அடைப்பு பிஏ தெரிவு செய்யவே இல்லை ஆகவே நாங்கள் நாலு அடைப்புகள்லையும் இருந்து எந்த ஒரு அடைப்பிலையும் பிஏ தெரிவு செய்யவில்லை அந்த வழிகளின் எண்ணிக்கை நாலு சி சைவர் சொல்லலாம் அது என்ற பிரமாணம் ஒன்று ஆகவே பியின் தெரிவுகளின் எண்ணிக்கை நாலு சி சைவர் அதாவது எந்த ஒரு அடைப்பையும் நாங்கள் தெரிவு செய்யவில்லை அவை அவ்வாறு இங்கே பாருங்கள் ஏசகபி முழுவதும் ஐந்தாம் அடுக்கின் விரிவை ஏசகபி இதர ஏசகபி இதர ஏசகபி இதர ஏசகபி அவை இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த ஐந்து அடைப்புகள் இருக்குது அதில் இருந்து நாங்கள் எந்த ஒரு அடைப்பையும் பிக்காக தெரிவு செய்யவில்லை அவை அது வழிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து சி சைவர் தர ஏயின் பெருக்கம் ஏக்களை பெருக்கினால் ஏயின் ஐந்தாம் அடை பி இல்லை பி என்ற சைவர் அடுத்தது ஐந்து சி ஒன்று தர ஏயின் நாலு பி ஏன் நாங்கள் ஏக்களை பிக்களை தெரிவு செய்யக்கூடிய வழியான நினைக்கை ஐந்து சி ஒன்று ஐந்து அடைப்புகளில் இருந்து ஒரு அடைப்பை நாங்கள் தெரிவு செய்து அதில் பியை நாங்கள் தெரிவு செய் தெரிவு செய்கிறோம் அவை ஐந்து சி ஒன்று தர ஏயின் நாலு தர பி அவ்வாறே ஐந்து சி ரெண்டு தர ஏன் மூன்று தர பி வர்க்கம் ஐந்து சி மூன்று தர ஏ வர்க்கம் பியின் மூன்று அவை இதுதான் ஏ சக பி முழுவதன் ஐந்தாம் அடுக்கினது விரிவு ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த பிரிவை நாங்கள் ஒரு கூட்டுத்தொகையாக எழுதலாம் ஏன் இது ஒரு 
கூட்டல் ஒரு ஒரு தொடராக இருக்கின்றது நம்ம தொடரை நாங்கள் ஒரு கூட்டு தொகையாக எழுதலாம் இங்கு உள்ள இந்த தொடரை நாங்கள் கூட்டு தொடையாக தொகையாக எழுத முடியும் எவ்வாறு எழுதலாம் அதாவது இங்க பாத்தீங்க என்று சொன்னால் இதுலயே ஒரு இதுல காண்ற வடிவத்தை நீங்கள் யூஸ் பாவித்து எழுத முடியும் ஐந்து சி சைபர் ஐந்து சி ஒன்று ஐந்து சி ரெண்டு ஐந்து சி மூன்று அவை நாங்கள் எவ்வாறு எழுதலாம் என்றால் ஐந்து சி ஆறு என்று ஒரு பொது வடிவத்தை கொடுக்கலாம் ஐந்து சி ஆறுல ஆறு பிரமாணம் சைவரில இருந்து ஐந்து வரைக்கும் போகும் அவை ஐந்து சி ஆர் ஆறு என்ற பிரமாணம் சைவரில இருந்து ஐந்து வரைக்கும் போய்க்கல ஐந்து சி சைவர் வரும் ஐந்து சி ஒன்று வரும் ஐந்து சி ரெண்டு அவை எல்லாம் இவ்வாறே வரும் அதே மாதிரி ஏயின் அடுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏயின் அடுக்கு ஐந்து ஏயின் அடுக்கு நாலு அவை அது குறைந்து கொண்டு செல்கின்றது அவை ஐந்து சய ஆர் என்று எழுதலாம் ஏயின் அடுக்கு ஏயின் அடுக்கு ஐந்து சய ஆர் ஆறுக்கு பதிலாக சைவர் போட்டால் முதலாவது வரும் ஆறுக்கு பதிலாக சைவர் போட்டால் முதலாவது உறுப்பு வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா பி இன்றி அடுக்கு என்ன செய்யுது அதிகரிச்சுச்சு என்று அவை அதிகரிக்கின்றபடியால் இங்க பி இன்றி அடுக்கு சைவர் இங்க பி இன்றி அடுக்கு ஒன்று அவை ஆறு என்ற பெருமானம் சைவரில் இருந்து ஐந்து வரை அதிகரித்து செல்லும் அவை இப்ப நீங்கள் கவனிக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் இதுல பிள்ளையா ஐந்து சி ஆர் ஏயின் ஐந்து சை ஆர் பியின் ஆர் என்பது மேலுள்ள உறுப்புகள் அதாவது அந்த தொடருக்குரிய ஒவ்வொரு உறுப்புக்குரிய பொது வடிவமாக இருக்கு அது பொது உறுப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த பொது உறுப்பை நாங்கள் எழுதி அதை நாங்கள் சமேஷனாக எழுதும் போது கூட்டு தொகையாக எழுதும் போது ஆர் சைவரில் இருந்து ஐந்து வரை அதிகரிக்க இந்த தொடரானது இவ்வாறு கூட்டு தொகையாக எழுதப்படலாம் இவ்வாறே ஏசகபி முழுவதன் பத்தாம் அடுக்கு நாங்கள் கூட்டு தொகையாக எழுதலாம் அந்த தொடரை கூட்டு தொகையாக எழுதலாம் ஈருப்பு விரிவு எழுத சொன்னால் நீங்கள் தனித்தனியே உறுப்புகளாகவும் எழுதலாம் அல்லது இவ்வாறு இந்த கூட்டு தொகைக்குரிய குறியீட்டை பயன்படுத்தி எழுதலாம் எவ்வாறு பிள்ளையா பத்து சி ஆர் ஏயின் பத்து சை ஆர் பியின் ஆர் ஆர் ஆனது சைவரில் இருந்து பத்து வரை அதிகரிக்கும் அது இதுதான் இந்த ஈருறுப்பு விரிவுக்கான ஒரு குறியீடு நாங்கள் இந்த குறியீட்டில் ஈருறுப்பு விரிவை எழுத முடியும் அப்போ ஈருறுப்பு விரிவு எழுத சொன்னால் இவ்வாறு எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஈருறுப்பு தேற்றம் அவை நாங்கள் இப்போ முதல்ல நாங்கள் ஒரு ஈருறுப்பு விரிவை எவ்வாறு எழுதலாம் என்றதை நாங்கள் சேர்மானத்தை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ இப்போ நாங்கள் அதைத்தான் ஒரு தேற்றமாக இங்கே கூறுகிறார்கள் தேற்றம் என்றால் அது ஒரு உண்மையிலேயே அது ஒரு நிறுவல் முறை அல்ல நாங்கள் ஒரு வடிவத்தை கண்டுபிடித்து எழுதுகின்றோம் அவ இப்ப நாங்கள் அதை வச்சு ஒரு தேற்றத்தை உருவாக்கலாம் அந்த தேற்றம் என்று சொன்னால் நீங்கள் அந்த தேற்றத்துக்கு நிறுவல் ஒன்று காட்ட வேண்டும் ஆகவே இந்த தேற்றம் என்ன சொல்லுகிறது வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் தேற்றத்தை பாருங்கள் என் ஓர் நேர்நிறை எண்ணாகும் போது ஏசக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணாம் அடுக்கு நாங்கள் நேர்நிறை எண்ணுக்குரிய இருப்பு தேற்றம் தான் நாங்கள் இங்க எங்களுடைய சிலபஸ்ல இருக்குது பிள்ளையா மறைநிறை எண்ணுக்கும் இருப்பு தேற்றம் எழுதலாம் ஆனா நாங்கள் இங்க பாக்குறது நேர் எண்ணுக்குரிய இருப்பு தேற்றம் ஏ சக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணாம் அடுக்கு ஏ சக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணாம் அடுக்கு எண்ணத்துக்கு சமன் என்றால் என் சி ஆர் ஏயின் என் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் இன் ஆர் ஆர் பெருமானம் ஆர் என்ற பெருமானம் சைவரில் இருந்து என் வரை அதிகரிக்கும் இதுதான் நாங்கள் முதல்ல பார்த்துனாங்க முதல்ல இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் எழுதினாங்கள் இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இங்கே ஐந்து சி ஆர் ஏயின் ஐந்து சை ஆர் பியின் ஆர் ஆர் என் பெருமானம் சைவரில் இருந்து ஐந்து வரை அதிகரித்து அதை ஒரு கூட்டு தொகையாக எழுதலாம் அதுதான் இங்கே இருப்பு தேற்றமாக தரப்படுகிறது ஏ சக எக்ஸ் முழுவதும் என்ன இருக்கு இங்கே ஏ ஏன்ற இடத்துல ஏ தான் இருக்குது அங்கே பின்ற இடத்துல இங்கே எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை போட்டு எழுதலாம் ஆகவே ஏயின் என் சை ஆர் ஏன் என் சை ஆர் அடுத்தது எக்ஸ் இன் ஆர் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தேட்டத்தை கூறும்போது பயன்படுத்தப்பட்ட குறியீடுகளை பிள்ளைகள் நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் எவை என்று இங்கே என் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் என் என்பது என்ன இந்த வலு அதிக பெருமானம் ஒரு நேர்முழு எண்ணாக நேர்நிறை எண்ணாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மூலம் 
அதே மாதிரி இந்த ஆரண்டு நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் ஆரண்ட பெருமான சைவராகவோ அல்லது ஒரு நேர் நிறையனாகவோ இருக்கலாம் அவை ஆரண்ட பெருமானத்தின் ஆறுக்கு ஒரு வீச்சை நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் இவ்வாறென்றால் ஆரண்ட பெருமானம் சைவரில் இருந்து என் வரைக்கும் தான் அது இருக்கலாம் சைவர் உட்பட என் உட்பட சைவருக்கும் என்னுக்கும் இடையில் இருக்கும் அந்த இங்கே நாங்கள் குறியீடு கொடுக்கின்றோம் என்சிஆர் என்சிஆர் என்றால் என் என்சிஆர் என்ற பெருமானம் என் ஃபேக்டோரியல் ஓவர் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் என்று ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் பிள்ளைகள் அதாவது ஈருறுப்பு தேற்றம் ஈருறுப்பு தேற்றத்தை கூற சொன்னால் இவ்வளவும் கூற வேண்டும் இது முழுதும் சொல்ல வேண்டும் என் என்பது என்ன ஆர் என்பது என்ன அடுத்தது என் ஆர் என்ற வீச்சு சொல்லலாம் பிள்ளையர் அடுத்தது என்சி ஆர் என்றால் என்னென்றது கட்டாயம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சொன்னால்தான் ஈருறுப்பு தேற்றம் நிறைவு பெறும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தேற்றத்தின பிரயோகம் நாங்கள் தேற்றத்தின பிரயோகம் பார்ப்போம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் இறுதியாக தேற்றத்தை நிறுவோம் முதல்ல தேற்றத்தின பிரயோகத்தை பார்ப்போம் ரெண்டு சக எக்ஸ் முழுவதும் என்னாமடி ரெண்டு சக எக்ஸ் முழுவதும் என்னாமடுக்கின்ற விரிவை பாருங்கள் எவ்வாறு எழுதலாம் ரெண்டு சக எக்ஸின்ற என்னாமடுக்கின்ற விரிவில் இதில் என் இருக்க பிள்ளைகள் என் சிஆர் என் சிஆர் ட்ரெண்ட் இன் என்சிஆர் எக்ஸ் இன் ஆர் அங்கே ஏ என்ற இடத்துல பிள்ளைகள் ட்ரெண்ட் இருக்கு எக்ஸ் என்ற இடத்துல எக்ஸ் தான் இருக்குது இருப்பு தேட்டத்தில் ஆவி இங்கே இருக்கிறது என்சிஆர் ட்ரெண்ட் இன் என்சிஆர் எழுதலாம் இந்த சய ரெண்டு எக்ஸ் முன்னுக்கு போடலாம் சய ரெண்டு எக்ஸ் இன் பத்து சய ஆர் மற்றது மூன்றின் ஆர் என்றது ஆகவே அது இந்த உறுப்பு கட்டாயம் நீங்கள் மூன்று சய ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு தான் எழுத ஒன்றும் இல்லை சய ரெண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்று என்று எழுதலாம் எழுதினால் இந்த விரிவு நீங்கள் மூன்று இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு எக்ஸ் சய ரெண்டு எக்ஸையும் சய ரெண்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மூன்றையும் போட்டு எழுதலாம் ஆகவே இப்போ நீங்கள் மூன்று சய ரெண்டு எக்ஸ் முழுவதன் பத்தாம் அடைக்கின்ற விரிவு இவ்வாறு எழுதலாம் ஈருறுப்பு விரிவு இது இதுல இந்த ஈருறுப்பு விரிவு இப்ப தச்செயலாக உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது மூன்று சைய ரெண்டு எக்ஸ் முழுவதன் பத்தாம் அடுக்குக்குரிய ஈருறுப்பு விரிவை எழுதுக அப்ப இவ்வளவுத்தையும் எழுதி பிள்ளைகள் நீங்கள் பக்கத்துல கொடுக்க வேணும் பத்து சி ஆர் என்றால் என்ன பத்து ஃபேக்டோரியல் என் கீழ் பத்து சை ஆர் ஃபேக்டோரியல் சார் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் கொடுக்க வேணும் கட்டாயம் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் சக ரெண்டு இன்கில் எக்ஸ் முழுவதன் பதினைந்தாம் அடுக்குக்குரிய ஈருறுப்பு விரிவு இவ்வாறு அமையுது என்னென்ற அமைது பிள்ளைகள் பத்து என்ன பதினை பதினைந்து சி ஆர் எக்ஸ் இன் பதினைந்து சை ஆர் ட்ரெண்ட் இன்கில் எக்ஸ் முழுவதன் ஆறாம் அடுக்கு இந்த ஏ என்ற இடத்துல எக்ஸ் இருக்கு பிள்ளைகள் இங்கே பி என்ற இடத்துல ஏதாவது எக்ஸ் என்ற இடத்துல ரெண்டு இன்கில் எக்ஸ் இருக்கு ஆகவே எக்ஸ் இன் பதினைந்து சை ஆர் ட்ரெண்ட் இன்கில் எக்ஸ் முழுவதன் ஆர் இவ்வாறு எழுதலாம் ஈருறுப்பு விரிவை நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் ஈருறுப்பு விரிவை இவ்வாறும் எழுதலாம் அதாவது தொடராகவும் எழுதலாம் இந்த தொடரத்தான் நாங்கள் ஒரு கூட்டு தொகையாக எழுதினாங்க இந்த இந்த வடிவத்தில் எழுதினாங்க கட்டாயமாக இப்படித்தான் எழுத வேணும் என்று இல்லை நீங்கள் இப்படி எழுதலாம் என்சி சைவர் ஏன் என் என்சி ஒன்று ஏன் என்சை ஒன்று எக்ஸ் எக்ஸின் ஒரு ஆமடுக்கு இவ்வாறாக போய் இதில் உள்ள பொது வடிவம் என்சி ஆர் ஏன் என் மைனஸ் ஆர் எக்ஸின் ஆர் கடைசியாக எழுதலாம் இங்கேயும் இங்க நீங்கள் கட்டாயமாக இந்த விரிவு எழுதும் போது பிள்ளைகள் இந்த பொது உறுப்பு கட்டாயமாக அந்த விரிவில் அமைய வேண்டும் அது மிகவும் முக்கியமானது அந்த பொது உறுப்பு அமைவது மட்டுமல்ல அந்த பொது உறுப்பில் இருக்கிற இந்த என்சிஆர் என்சிஆர் என்பதை இங்க நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் என்சிஆர் என்ன என் ஃபேக்டோரியல் எங்கள் என்சை ஆர் ஃபேக்டோரியல் ியல் அது மட்டுமல்ல பிள்ளைகள் இந்த ஈருறுப்பு விரிவு நாங்கள் நேர் நிறைய எண்ணுக்குரிய ஈருறுப்பு விரிவு தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றது அவை நேர் நிறைய எண்ணுக்கு தான் இதை நாங்கள் நிறுவ போகின்றோம் அவை நேர் நிறைய எண் என்பதையும் நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இப்போ உங்களுடைய இந்த கேள்வி எவ்வாறு கேட்கப்படலாம் ஏ சக எக்ஸ் முழுவதன் என்ன அவருக்குரிய ஈருறுப்பு விரிவை எழுத சொன்னால் சில பேர் இவ்வாறு எழுதுவார்கள் இதுவும் முழுமையானது சரி இதே மாதிரி நாங்கள் 
முதல் இருக்கிற போல இந்த வடிவத்திலையும் எழுதலாம் இதுவும் சரி இது முழுதும் சொல்லப்பட வேண்டும் இப்ப நாங்கள் இதை பயன்படுத்தி பிள்ளைய சிறிய கணக்குகள் செய்து பார்க்கலாம் ஒன்று சக முதலாவது கேள்வி பாருங்கள் ஒன்று சக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணின் விரிவை எக்ஸின் ஏறு வலுக்களில் எழுதுக இப்ப எக்ஸின் வலுக்கள் ஏறு வலுக்கள் இருக்க வேண்டும் அவ இப்ப நீங்கள் இதுல பார்ப்போம் ஒன்று சக எக்ஸ் முழுவதன் என்ன மடுக்கு என்சிஆர் ஒன்றின் என்சிஆர் என்று வர வேண்டும் ஒன்றின் என்சிஆர் பிள்ளைகள் ஒன்றின் எந்த அடுக்கும் ஒன்றுதான் போகும் இங்க கவனிச்சு போறபடியால் அது ஏறு வலுக்களில் அமையும் இரண்டாம் அடுக்கண்டு ஏறு வலுக்களில் அமையும் இதுக்கு பதிலாக நான் சொன்னேன் முதல்ல நினைக்கலாம் அவ்வாறு நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா சைவர்ல இருந்து என் வரைக்கும் போகும்போது அது ஏர்வலுக்களில் போகாது கேள்வி ஏர்வலுக்களில் எழுத சொல்லி கேட்கப்பட்டிருக்கின்ற படியால் நாங்கள் கட்டாயமாக என்சிஆர் எக்ஸின் ஆர் என்று எழுத வேண்டும் அத்துடன் இங்கே என்சிஆர் என்றால் என்னென்றதை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இதுக்கு பதிலாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இந்த விரிவையும் எழுதலாம் ஒன்று சக எக்ஸ் முழுவதன் என்ன அமடுக்கு சமன் என்சி சைவர் சக என்சி ஒன்று தர எக்ஸ் சக என்சி ரெண்டு தர எக்ஸின் ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்கிற வழியால் பிள்ளையால் அந்த ஏன்ற இடத்துல ஒன்று இருக்குது கட்டாயமாக இந்த ஒரு பழுத வேண்டும் என்சிஆர் எக்ஸினார் எழுத வேண்டும் அது மட்டுமல்ல என்சிஆர் என்ற என்னதை இங்கேயும் நீங்கள் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும் ஆகிய பிள்ளைகள் இப்ப நாங்கள் ஈருறுப்பு விரிவு எவ்வாறு எழுதலாம் ஈருப்பு தேற்றத்தை எவ்வாறு பிரிய வைக்கலாம் என்றுதான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ உங்களுக்கு ஈருறுப்பு விரிவு ஒன்றை எழுத சொன்னால் உங்களாலே எழுத முடியும் இப்பொழுது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஏசக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணின் எக்ஸின் ஏறு வலுக்களில் உள்ள விரிவில் எக்ஸின் ஆறை கொண்ட உறுப்பு அதாவது எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கு கொண்ட உறுப்பை எவ்வாறு எழுதலாம் என்றால் அதுதான் நாங்கள் சொன்னோம் இந்த விரிவில் என்சிஆர் எக்ஸ் ஏயின் என்சிஆர் எக்ஸின் ஆர் இதுதான் விளையாள் அந்த எக்ஸ் எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்குக்குரிய அந்த அதை கொண்ட உரு உறுப்பு வந்து ஏசக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணின் விரிவில் ஏசக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணின் விரிவு ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துனாங்க இது இந்த விரிவில் இதில் பாருங்கள் ஏசக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணாம் அடுக்கின்ற விரிவில் இதுதான் இவ எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கு இது அதை கொண்ட ஒரு பண்ணா இதுதான் எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கை கொண்ட ஒரு இப்ப எக்ஸின் ரெண்டாம் அடுக்கை கொண்ட ஒரு பண்ணால் ஆறுக்கு பல ரெண்டு போடணும் பிள்ளையார் அதே மாதிரி இப்ப நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அதாவது இந்த எக்ஸின் ஆறை கொண்ட உறுப்பு என்சிஆர் ஏட்டு தப்பாவ என் மைனஸ் ஆர் எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கு என்று சொல்லலாம் பயன்படுத்தலாம் இது பிள்ளையால் நாங்கள் இதை டி ஆர் என்று நான் இதில் குறிப்பிட்டது என்னது கண்டால் அதாவது ஆறாவது உறுப்புன்றது அல்ல எக்ஸின் ஆறை கொண்ட உறுப்பு அதுதான் ஆர் என்று உறுப்பு கட்டாயமாக நீங்கள் சில நேரம் இதை அதாவது இது ஆறாவது உறுப்பு என்று சொன்னால் இதில் நீங்கள் டி ஆர் என்றால் அது இது ஆறாம் உறுப்பு அவராது பிள்ளையார் ஏனென்று சொன்னால் இங்கே சைவரில் தான் ஆர் தொடங்குறபடியால் 
இது நாங்கள் ஆறாவது உருப்பண்டால் இது NCR மைனஸ் ஒன் போடும் சயோன் இங்க எழுதால் எழுதுவதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் விரிவி எழுத வேண்டும் விரிவு என்ன அதாவது ரெண்டு சக எக்ஸ் முழுவதன் பதினைந்தாம் அடுக்குரிய விரிவு இங்க வர வேணும் பிள்ளைகள் இது பதினைந்து சி ஆர் என் வந்து பதினைந்து பிள்ளைகள் பதினைந்து சி ஆர் ரெண்டின் பதினைந்து சை ஆர் எக்ஸின் ஆர் ஆர் வந்து சைவர்ல இருந்து பதினைந்து இல்லை என் வந்து பிள்ளைகள் என்ன பிரமாணம் பதினைந்து அதுல பதினைந்து போட வேண்டும் பதினைந்து சி ஆர் பதினைந்து இப்ப நீங்கள் என்ன போடலாம் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு தேவை எக்ஸ் கிணத்தின் குணகம் எக்ஸ் கிணத்தின் குணம் என்றால் ஆறுக்கு பதிலாக மூன்று போடும் ஆறுக்கு மூண்ட போட்டீங்களா எக்ஸ் கணம் பெறும் வேறு எக்ஸ் இல்லை தானே பிள்ளைகள் ஆகவே எக்ஸ் கணம் என்றால் ஆறுக்கு பதிலாக மூண்ட போட வேண்டும் ஆறுக்கு மூண்ட போட்டீங்களா சொன்னால் பதினைந்து சி மூன்று ரெண்டின் பதினைந்து சைய மூன்று ஆகவே எக்ஸ் கிணத்தின் குணகம் பதினைந்து சி மூன்று ரெண்டின் பன்னிரெண்டு ரெண்டு வரும் குணகம் <laughs> 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 முதலாவது எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் யார் அடுத்தது எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் குணகம் யார் அடுத்தது எக்ஸை சாராத உறுப்பு யார் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த மூன்று வினாக்களுக்குமான விடைகளை நாங்கள் எவ்வாறு செய்கின்றது என்று பார்ப்போம் எங்களுக்கு கேள்வி பிள்ளைகள் ட்ரெண்டின்கள் எக்ஸ் எக்ஸின் கீழ் நாலு முழுவதன் பத்தின் விரிவு பாருங்க அது இந்த விரிவை நாங்கள் முதல் எழுத போகிறோம் என்ன விரிவு பிள்ளைகள் ட்ரெண்டி ட்ரெண்டின்கள் எக்ஸ் சைய எக்ஸின் கீழ் நாலு முழுவதன் பத்தின் விரிவு சமன் இதுல வரும் பிள்ளைகள் என்ன பத்து சி ஆர் ட்ரெண்டின் கீழ் எக்ஸ் முழுவதன் பத்து சை ஆர் சை எக்ஸின் கீழ் நாலு முழுவதன் ஆர் ஆர் என்ற வருமானம் சைவர்ல இருந்து பார்த்து இதுதான் இருப்பு விரிவு அப்ப இந்த விரிவை நாங்கள் எழுதினோம் என்று சொன்னால் அந்த விரிவில பொது உறுப்பு டி ஆர் எழுதுறேன் டி ஆர் என்றது நான் இதில் எழுதுகிறேன் இது இந்த உறுப்பு தான் பொது உறுப்பு இதுதான் அந்த பொது உறுப்பு பிள்ளை அப்ப இந்த பொது உறுப்பு எழுதுறேன் பொது உறுப்பு என்ன பத்து சி ஆர் ட்ரெண்டிங்கிள் எக்ஸ் முழுவதன் பத்து சை ஆர் மற்றும் சை எக்ஸ் இங்கிள் நாலு முழுவதன் ஆர் அப்ப இப்ப பேரங்கள் பிள்ளைகள் இதுல பத்து சி ஆர் இந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் உண்டா சேர்க்கலாம் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கு எக்ஸ் இந்த சைய பத்து சக ஆர் என்ற வேலைதான் வரும் என்றால் எக்ஸ் இந்த இங்க எக்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற வழியால் எக்ஸ் நாங்கள் மேலே கொண்டு போனால் 
சயபத்து சகா எக்ஸின் வேலை என்ன வேறம் இங்கே சய எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கு வந்து இருக்குது இதுல இருந்து நாங்கள் சய வீராக்கலாம் சய ஒன்றின் ஆறாம் அடுக்கு அதை பெரும்பாக்கலாம் பிள்ளைகள் வீராக்கலாம் வீராக்கி எழுதினால் இங்கு எக்ஸின் ஆறாம் அடுக்கு இங்கு எக்ஸின் சய பத்து சக ஆறண்டு வேறம் மொத்தத்தில் எக்ஸின் இங்கு ஆர் இங்கு ஆர் சய பத்தண்டு வேறம் ஆகவே ரெண்டு ஆர் சய பத்து உங்களுக்கு அடிகள் இங்கு பெருக்கப்படும் அதாவது வெளுக்களை பெருக்கல நீங்கள் அடுக்களை கூட்டி எழுதவணும் அது ரெண்டு ஆர் சய பத்து இங்கே ட்ரெண்டின் அடுக்கு என்ன இருக்குது பிள்ளைகள் ரெண்டின் அடுக்கு இங்கே பத்து சய ஆறு இருக்குது இங்கே ரெண்டின் அடுக்கு இது பிள்ளைகள் நாலின் சய ஆறு இது மீளை கொண்டு போய் நாலின் சய ஆறாம் அடுக்கு இப்போ நாலின் சய ஆறாம் அடுக்கு என்ன பிள்ளையார் ட்ரெண்டின் சய ரெண்டு ஆறு அந்த ட்ரெண்டின் சய ரெண்டு ஆறு ட்ரெண்டின் பத்து சய ஆறோட சேர்த்திங்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டையும் பெருக்கினால் ட்ரெண்டின் பத்து சய மூன்று ஆறு ரெண்டு பேரும் ஆகவே பத்து சி ஆர் ட்ரெண்டின் பத்து சய மூன்று ஆர் எக்ஸின் ரெண்டு ஆர் சய பத்து சய ஒன்றின் ஆறாம் அடுக்கு இதுதான் பிள்ளைகள் இந்த விரிவில் வந்த பொது உறுப்பு எப்போவும் நாங்கள் எக்ஸை தனியாக்க வேண்டும் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் உண்டாச்சி இருக்க வேண்டும் முதல் கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு முதல் கணக்கை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு இடத்துல தான் எக்ஸ் இருக்கு இதில் ஒரு இடத்துல தான் எக்ஸ் இருக்கு ஆகவே ஒரு எக்ஸ் இண்டிய அடுக்கு தான் வந்தது ஆகவே அது தனியாக தான் இருக்கு இப்போ ரெண்டாவது கணக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் இந்த அடுக்கு இங்கே இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கு அதை சேர்த்து நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போதான் எக்ஸின் வலுக்களை பற்றி கதைக்கலாம் ஏன் முதலாவது அதில் உள்ள முதலாவது கேள்வி என்னென்னு சொன்னால் முதலாவது கேள்வி பிள்ளைகள் எங்கள்கிட்ட கேட்கப்பட்ட முதலாவது கேள்வி எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் யாது எக்ஸ் வர்க்கத்தின குணகம் என்றால் இங்கே ரெண்டு ஆர் சய பத்தின் பெருமானம் ரெண்டாக அமைந்தால் தான் எக்ஸ் வர்க்கம் என்ற உறுப்பு வரும் அவை ரெண்டு ஆர் சய பத்து தான் ரெண்டாக இருக்க வேணும் அப்போ தான் எக்ஸ் வர்க்கம் வரும் அவை ரெண்டு ஆர் சய பத்து சமன் ரெண்டு என்றால் ஆர் சமன் ஆறு ஆகவே எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் நீங்கள் குணகம் என்றால் அந்த எக்ஸ் வர்க்கம் என்ற உறுப்பை தவிர்த்து மிச்சம் இல்லை ஆறுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆறை இங்கே பிரதிட்டால் பத்து சி ஆறு ட்ரெண்டின் இங்கே ஆறை பிரதிட்டால் சய பதினெட்டாக ட்ரெண்டின் சய எட்டு மற்றது சய ஒன்றின் ஆறாம் அடுக்கு இவ்வளவும் தான் பிள்ளைகள் எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் அது சுருக்கினால் இந்த விடை உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த கேள்வி என்னென்று கேட்கப்பட்டது என்றால் இதில் எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் அதாவது எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் குணகம் யாது என்று தான் கேட்டது அப்போ எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் குணகம் என்றால் அந்த ரெண்டு ஆறு சய பத்து தானே பிள்ளைகள் அங்கே எக்ஸின் குண அடுக்காக இருந்தது எக்ஸின் அடுக்காக இருந்தது ரெண்டு ஆறு சய பத்து அப்போ இதுதான் என்னவா வர வேணும் எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கு என்றால் இவ்வளவுத்தினையும் பெருமானம் ஐந்தாக வர வேண்டும் அவ ஐந்தாக அமைத ஆண்டு பார்க்கலாம் இது ஐந்தாக அமைத ஆண்டு பார்த்தால் இது சமன் ஐந்து என்றால் ஆறுண்ட வருமானம் பதினைந்து எங்கள் ரெண்டு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு ஒரு நேர் நிறைய அண்ணாக அல்லது சைவராக தான் இருக்கலாம் அப்போ பதினைந்து எங்கள் ரெண்டு அவ்வாறு அமையாது ஆகவே எக்ஸின் ஐந்தாம் அடு அடுக்குரிய குணகம் அதாவது எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கு அந்த விரிவிலே அமையாது ஒரு உறுப்பு விரிவிலே அமையாட்டி அந்த எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் குணகம் பூச்சியமாக இருக்கும் ஏன் அமையாது இல்லையா இந்த ஆறிந்த பெருமானம் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஆறிந்த பெருமா இவ்வாறு ஒரு சமன்பாடு இருந்தது என்றால் அதுக்கு வர்ற ஆறிந்த பெருமானம் எங்களுக்கு கட்டாயமாக இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே வரை விலக்கணப்படுத்தப்பட்டதன்படி ஆறிந்த பெருமானம் ஒரு நேர் நிறையனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது பூச்சியமாக இருக்கலாம் ஆகவே இங்கே இது நேர் நிறையனாக அமையாது ஆகவே எங்களுக்கு வரும் அந்த ஆறு அவ்வாறு ஒரு ஆறு இல்லை என்றால் அவ்வாறு ஒரு உறுப்பு இருக்காது அந்த அந்த உறுப்பில் அதாவது எக்ஸின் ஐந்தாம் அடுக்கின் குணகம் பூச்சி அமண்டவடைய தான் அந்த உறுப்பு அமையவில்லை ஆகவே எக்ஸின் ஐந்தை கொண்ட உறுப்பு அமையாது அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் பிள்ளைகள் அடுத்த பகுதி இதில் கேட்கப்பட்ட அடுத்த பகுதி என்னென்னு சொன்னால் எக்ஸை சாராத உறுப்பு யார் எக்ஸை சாராத உறுப்பு எக்ஸை சாராத உறுப்பு என்றால் அந்த விரிவில் எக்ஸின் அடுக்கு அமையக்கூடாது எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது என்றால் எக்ஸின் அடுக்கு பூச்சியமாக இருக்க வேண்டும் எக்ஸின் அடுக்கு பூச்சியம் என்றால் தான் எக்ஸ் அமையாது 
மற்றபடி எல்லாம் எக்ஸ் வேறு அடுக்குகள் இருக்கிற நேரம் எல்லாம் எக்ஸ் இருக்கும் அந்த விரிவில் ஆகவே அந்த விரிவில் எக்ஸ் அமையக்கூடாது என்றால் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கு பூச்சியமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ரெண்டு ஆர் சைய பத்து என்ற பெருமானம் பூச்சியமாக இருந்தாலொழிய அது அங்கே எக்ஸ்ஹெச்ஆர் உறுப்பு இருக்காது அது இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் ட்ரெண்டின் ஆ ட்ரெண்டு ஆர் சைய பத்து என்ற பெருமானம் பூச்சியமாக இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஆறுக்கு நேர் நிறைய இருந்தால் சரி அந்த எக்ஸ்ஹெச்ஆர் உறுப்பு இருக்கும் பிள்ளையால் அவ்வாறு நேர் நிறைய ஒன்று அமையாட்டி இந்த இது 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 திருப்தி செய்கிற அந்த நேர் நிறைய அது மட்டும் இல்லை பிள்ளையார் அந்த நேர் நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் சைவரில் இருந்து எண் வரைக்குமான பெருமானத்தை பெற வேண்டும் சைவரில் இருந்து இங்கே சைவரில் இருந்து பத்து வரைக்கும் இங்கே பத்து வரைக்கும் தான் பெற வேண்டும் இப்போ பத்து ரூபா கூடவும் கூடாது சைவரில் இருந்து பத்து வரைக்குமான பெண்களில் உள்ள ஒரு நேர் நிறையனாக அமைந்தால்தான் அது அமையும் ஆகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு ஆர் சைவ பத்து சமன் பூஜை ஒன்று ஆர் சமன் ஐந்து ஆகவே அது அந்த வீச்சுக்களை இருக்குது ஆகவே எக்ஸ்ஹெச் ஆறால் உறுப்பு ஆறுக்கு பதிலாக ஐந்த போடுவோம் எதில் ஒன்றே போடுவீர்கள் இல்லை இதில் நாங்கள் போடுவோம் ஆறுக்கு பதிலாக ஐந்து பத்து சி அஞ்சு இது ட்ரெண்டின் பத்து சைய உங்களுக்கு தெரியும் இது ஆறுக்கு ப அஞ்சை போட்டால் பதினைந்து அண்டு வரும் ஆகவே சைய ஐந்து ட்ரெண்டின் சைய ஐந்து மற்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைய ஒன்றின் உங்களுக்கு ஆறுக்கு பதிலாக ஐந்து போடணும் சைய ஒன்றின் ஐந்தாம் அடுக்கு ஆகவே அதன் விடை இவ்வாறு அமையும் பிள்ளை அது என்ன பத்து சி ஐந்து சைய ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு ஐந்தாம் அடுக்கு அதுதான் எக்ஸ்ஹெச்ஆர் ஆத உறுப்பாக இருக்கும் சரிதான பிள்ளையா ஆக இப்ப நீங்கள் என்னொரு கேள்வி செய்யலாம் இது ஏ சக எக்ஸ் முழுவதன் எண்ணாம் அடுக்கு சம மூன்று பி சக ஆறு பி எக்ஸ் சக ஐந்து பி எக்ஸ் வர்க்க அவ்வாறு தொடர்கின்றது ஆகுமாறு என் ஓர் நேர் நிறையன் ஆகும் ஏ கமா பி கமா என் பெருமானங்களை காண்க இது ஏ சக எக்ஸ் முழுவதும் என்னாம் அடைக்கின்ற விரிவ பிள்ளையால் இவ்வாறு தந்திருக்கிறார்கள் இப்படி போகுதா போய்கொண்டிருந்தால் நீங்கள் இதில் தரப்பட்ட கணியங்களை காணட்டாம் ஏ கமா பி கமா என் பெருமானங்களை காண் ஆகவே இதில் எவ்வாறு நாங்கள் ஏ இந்த விரிவு எழுதினீங்கள்ண்டா ஏ சக எக்ஸ் முழுவதும் என்னாம் அடைக்கின் விரிவு எழுதினீங்களாண்டா இவ்வாறு எழுத இதுதான் ஏசக எக்ஸ் என்ன அமடிக்கின் விரி இப்ப இதுல இந்த மூன்று பி அதுல எக்ஸ் இல்ல பிள்ளையா அப்ப எக்ஸ் இந்திய அடுக்கு பூச்சியம் அப்ப எக்ஸ் இந்திய அடுக்கு பூச்சியமாக வரும்போது இந்த விரிவில் அடுக்கு பூச்சியமாக வந்தால் இது வரும் என் சி சைவர் ஏ என் என்ன அடுக்கு அப்ப என் சி சைவர் ஏ என் என்ன அடுக்குத்தான் இந்த மூன்று பி இது என்ன எக்ஸ் இன் ஓராம் அடுக்கின்ற குணகம் என்ன மூன்று பி அப்போ இங்கே இந்த விரிவில் எக்ஸின் ஓராம் அடுக்கு வரும் என்றால் ஆறுக்கு பதிலாக ஒண்டை போடுவோம் ஆறுக்கு பதில் ஒண்டை போட்டீங்கள் என்றால் என்சி ஒன்று ஏயின் என் சைவ ஒன்று என்சி ஒன்று தர ஏயின் என் சைவ ஒன்று தான் பிள்ளையால் ஆறு பி அதன் பெருமானம் ஆறு பி அவ்வாறே அடுத்தது எக்ஸ் வர்க்கத்தின்ற குணகம்தான் ஐந்து பி அப்போ எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கே வரும் இந்த விரிவு ஆறுக்கு பதிலாக ரெண்டு போடணும் பிள்ளையால் என்சி ரெண்டு ஏயின் என் சைய ரெண்டு ஆகவே உங்களுக்கு வரும் அதுதான் ஐந்து பி ஆகவே இப்போ எங்களுக்கு மூன்று சமன்பாடுகள் இங்கே இருக்கின்றன ஏ என் என்ன அடுக்கு சமன் மூன்று பி அடுத்தது என் சி ஒன்று தர ஏ என் என் சைய ஒன்று சமன் ஆறு பி அடுத்தது என் சி ரெண்டு தர ஏ என் என் சைய ரெண்டு சமன் ஐந்து பி மூன்று தெரியாத கணியங்கள் இருக்குது பிள்ளைகள் மூன்று சமன்பாடுகள் உள்ளன அவற்றை தீர்க்க முடியும் அவற்றை அவற்றை தீர்க்கலாம் அவ்வாறு நாங்கள் இந்த முதலாவது சமன்பாட்டில் இருக்கிற ஏ இன் என் இருக்குது இங்கே ஏ இன் என் சைவ ஒன்று இருக்குது இங்கே பி இருக்குது பிள்ளையா இது ஒன்று ஒன்றால் பிரித்து விட்டீங்களான் சொன்னால் உங்களுக்கு வரும் ஏ இன் என் ஆமடுக்கின்கள் இங்கே ஏ இன் என் சைவ ஒன்று இது என் சி ஒன் அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் ஏயிலையும் என்னிலையும் ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் மீண்டும் நாங்கள் இந்த ரெண்டாம் மூன்றாம் சமன்பாடுகளை நாங்கள் வகுத்தால் மீண்டும் எங்களுக்கு ஏயிலையும் என்னிலையும் சமன்பாடு கிடைக்கும் அதில் இருந்து ஏயையும் என்னையும் காணலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் தீர்க்கிறது முதலாவது ரெண்டாவது பிரித்து விட்டீங்கள் என்று சொன்னால் உங்களை கிடைக்கும் ஏயின் கீழ் என் சமன் அரை ஆகவே என் சமன் ரெண்டு ஏ 
அடுத்தது ரெண்டாம் சோன்பாட்டை மூன்றாம் சோன்பாட்டால் பிரிச்சிங்க ரெண்டு சொன்னால் ரெண்டாம் சோன்பாடு உங்களுக்கு இருக்கு பிள்ளைகள் இது ரெண்டாவது சோன்பாடு இது மூன்றாவது சோன்பாடு பிரிச்சிங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ஏயின் கீழ் என் சை ஒன்று சமன் ஆறின் கீழ் ஐந்து இங்கே ரெண்டு ஏசமன் என் பிள்ளைகள் அந்த ரெண்டு ஏசமன் என்ன இங்கே பிரதிட்டிங்கள் என்று சொன்னால் எண்ணின்ற பிரமாணம் ஆறு எண்ணின்ற பிரமாணம் ஆறு என்பது உங்களுக்கு தெரியுமாக இருந்தால் நீங்கள் இங்கே பிரதிட்டிங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏயின்ற பிரமாணம் கிடைக்கும் ஏயின்ற பிரமாணம் மூன்று ஏயின்ற பிரமாணம் தெரியும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள் நீங்கள் இங்கே கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு சோன்பாட்டில் பிரதிட்டார் இங்கே முதலாவது சோன்பாட்டில் பிரதிட்டிங்கள் என்று சொன்னால் பி இந்த பிரமாணத்தை காணலாம் ஏ இந்த பிரமாணம் மூன்று என் இந்த பிரமாணம் ஆறு ஆகவே பி இந்த பிரமாணம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் மூன்றின் ஆறாம் இடத்தீங்கள் மூன்று இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று ஆகவே இவ்வாறு நாங்கள் இந்த ஈர்ப்பு இறுதியில் நாங்கள் இவ்வாறு பிரிய வைத்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நாங்கள் தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இத்துடன் இவ்வகுப்பை நாங்கள் நிறைவு செய்து இதன் தொடர்ச்சியை இன்னொரு வகுப்பில் நாங்கள் தொடர்வோம் என கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்